Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeftech Ages. Und zwar auf einem frischen Server in Vorbereitung für Crate Life 5 habe ich mir einen neuen Server geholt und da laufen jetzt natürlich auch die anderen Server drauf und mm, das läuft sehr gut, kann ich euch sagen. Ähm, bei der Gelegenheit, ich habe im letzten Stream oder im letzten Video, ich weiß es nicht mehr genau, <lacht> Gehirn ist Sieb, ähm, die Sicherung hier rausgemacht oder rein, wie auch immer. Hier ist alles aufgeladen und hier ist soweit alles durchgelaufen. Bis auf den letzten Slot, der scheinbar nicht benutzt wird. Okay, interessant. So, haben wir hier noch Iron? Oh. Okay, das ist schlimmer, als ich dachte. Das ist schlimmer, als ich dachte. Denn die Frage ist natürlich... Ja, wobei, hier oben ist noch Iron. Wie kriegen wir unseren Eisenvorrat wieder hin? Moment, ich, ich packe das nochmal weg. So, das zieht er jetzt aus den Batterien hier ordentlich Strom raus. Aber das ist natürlich nicht äh, die Dauerlösung. No? Sondern Dauerlösung, die zeige ich euch gleich. So. Für die Dauerlösung brauchen wir auch eine Menge Eisen. Ihr seht schon, ich habe hier diverse Blöcke. Und was wir heute machen, ist der Netzanschluss. Denn wir fliegen mal hinter zum Kraftwerk. Ihr seht, dass da ein Kraftwerk entsteht. Und ich habe schon mal angefangen, hier ein entsprechendes Umspannwerk zu bauen. <lacht> so ein bisschen angelehnt an, wie ein richtiges Umspannwerk aussieht. Hier ist aus den Etagen, sind die Anschlüsse, also hier ist pro Etage, sind hier ja vier Generatoren. Und dementsprechend sind hier vier Anschlüsse, das heißt ein Generator wird jeweils hier auf einen Anschluss gepackt. Der hat zwar ähm, ja, sechs Anschlüsse, aber wir bündeln die pro Generator auf drei und gehen dann hier hin. Quasi drei Phasen Wechselstrom, wenn man so möchte. Weil es streng genommen alles in einer Phase ist, aber egal. Äh, und hier ist die Auskopplung für den Eigenenergiebedarf. Das wird hier ausgekoppelt, über diese HV-Transformer umgespannt und dann als MV wieder hier ins Werk rein übertragen. Und hier an der Wand werden wir das dann, ja, da nach vorne schieben. Äh, hier hinten ist Joe am Werk, der baut nämlich die... Uh, Produktion für das uh, für den Biodiesel, mit dem das später alles läuft. Uh, wir haben hier auch schon ein paar Tests gemacht. Uh, Joe, warum benutzt du auch Spannungsleitungen? Uh, und oh, ich könnte hier durchaus mal mich kurz bedienen am Hanf und am Sugarcane. Und wir sind halt zum Ergebnis gekommen, dass das wahrscheinlich zu langsam ist und dass wir wahrscheinlich große Felder brauchen, große Handfelder und große Sugarcane-Felder. Aber was ich heute vorhabe, ist eben der Netzanschluss. Das heißt, die Verbindung von unserem Kraftwerk zu unserer Fabrik. Und das ist jetzt im Moment alles noch nicht schön. Das soll uns aber auch nicht aufhalten. Erstmal kurz raggen. Und dann brauchen wir Alu... Nee, Alum... Ja, Aluminium. Äh, Scaffoldings. Das wird noch eine große Freude. Na, ein Stack. Na gut, ist schon einiges, ne? Und von den Dingern hätte ich gerne noch welche. Von diesen Structural Arms. Machen wir mal 12. Und dann vielleicht noch Slaps. Ich bin gerade so ein bisschen am überlegen noch, wie ich es mache. Ich habe so eine grobe Idee. No, also der erste Hochspannungsmast, den würde ich dann hier hinbauen. So, ich denke, die Höhe ist gut. 
für den ersten Ausleger. So. Müssen wir mal gucken. So, das ist die Spitze. Und hier könnte man theoretisch so die Idee, aber ich jetzt im Nachgang bin ich mir gar nicht so sicher. Natürlich oh, das so irgendwie abschließen. Weil es könnte man hier überall machen. So, dann die hier wieder weg. Ist das eigentlich in einer Linie hier zum Umspannwerk? Ja, okay. Genau, ich habe ursprünglich überlegt, ob man hier dann irgendwie so geht, aber nee, ich glaube, das, das lasse ich mal. Das machen wir lieber mit soliden Blöcken. So. Und so. Das sieht ja schon mal gar nicht so bad aus. Vertical Slabs wären halt ganz cool. Damit könnte man die Base hier noch ein bisschen dicker machen. Weil wenn wir das so dicker machen, das, das wäre viel zu dick. Aber so im Grunde, hätte ich jetzt gesagt, kann man das sogar so lassen. Lass mal kurz äh, Relays holen. HV... Wire Relays. Dann schauen wir mal, wie das hier so wirkt. Ja, doch, das geht. Das geht. Und dann das nächste. Also hier wäre ein Mast. Nur mal kurz vor der Einspeisung. Mal gucken. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wo das erste weggeht. Irgendwo hier würden wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, das unten, das schütten wir dann zu. Und dann vielleicht noch hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So könnte ich mir das vorstellen. Mal gucken, ob das die Reichweite von den Dingern hergibt, aber ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, ob wir an der Stelle nicht ein bisschen was wegnehmen und dann tiefer kommen sollten. Ja, ich denke... Ich gehe mal zwei tiefer. Und flupp. Ja, daneben die Schrägen hier. Ah. Hey. Komm mal. Weg und weg. So, schnell schlafen gehen. Wir haben nämlich da hinten noch gar nichts ausgeleuchtet. Und das ist nicht unbedingt... Eine gute Sache. <lacht> so. Ja. 
Mhm. Mhm. Ja, wenn ich, so kriege ich das ja nicht platziert, oder? Wenn ich so, oh doch, wenn ich so an die Unterkante klicke, gut, dann spare ich mir das andere rumgebaue. Okay, die Abstände sind vielleicht nicht ganz optimal, ja. Merke ich gerade. Es ah, wäre besser gewesen, den Mast hier zu bauen. Komm. Jetzt sind wir noch dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eins, zwei, drei, eins, zwei, vier. So. Okay, ich glaube, so ist es gut aufgeteilt. Ja. Dann brauchen wir mehr HV Relays. Ich hoffe, wir können da noch ein bisschen was machen. Irgendwas hat da gefehlt, glaube ich, für das Glas. Okay, wir können wieder ein bisschen was machen. Was fehlt denn noch für das Glas? Ach ja, Glas. Haben wir kein Glas mehr? Ich habe doch Glas gemacht. Ist schon alles wieder weg? Ne, da ist Glas. So. Das sieht doch gut aus. Halber ist Deck. Damit kann man arbeiten. Und HV Wire. Brauchen wir auch dringend. Dafür brauchen wir Steel Wire und Aluminum Wire. Okay. Steel. Nochmal 16. Keine Ahnung, wie weit das reicht, aber gucken wir mal. So, Wires habe ich da drin. Das heißt, die beiden hier rein. Wie läuft es vom Ofen? Der ist fertig. Das ist schön. Dann können wir jetzt 6, 7, 8, 9. Das sind sogar mehr als 9 Slots. Das sind eh andere. So. Geht genau auf. Dann kann der den Rest unserer Ingots mal verarbeiten. Und ich hoffe, dass die HV-Wires reichen. Wir testen das direkt mal mit dem da. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, ja, ja. So, dann schließen wir das an. Ja, und hier würde ich dann erstmal tatsächlich ein Provisorium bauen. So richtig hässlich zu dem Arc Furnace. Einfach weil... Ja, ihr, ihr wisst, dass die Situation kritisch ist mit dem, mit dem Ofen. Sobald die Batterien hier leer sind, ist wieder Katastrophe. Und da sind schon wieder einige leer. Weil ihr wirklich viel Strom verbraucht. So. Dann HV Wire. Wenn ich HC war ja, HV war ja. So. 
Also das geht und dann von hier nach da geht wahrscheinlich auch. Okay. Ich denke, dass wir uns ein wenig Gedanken machen müssen um die anderen Leitungen hier. Boah, da wird so eine Menge an Energie drüber fließen, ne? Das wird wild. Netzausbau in Minecraft. Aber ich mag die Mod halt deutlich. Guckt euch das an. Ist vielleicht ein, doch ein bisschen arg tief, aber anders sieht es halt komisch aus, weil wir den Mast nicht, nicht so schön anders machen können. Aber das wird schon gehen. Besser gesagt, das muss gehen. So, jetzt äh, wird angeschlossen. Ans Umspannwerk. Aber das Umspannwerk ist auch noch nicht am Netz, ne? Also, so gesehen ist hier noch kein Strom drauf. Weil ich erst die ganzen Generatoren im Erdgeschoss machen möchte. Weil wenn ich hier einmal den anschließe, dann kann ich ja hier nie wieder hin, um irgendwas zu machen. Weil ich ja dann instant tot bin. Deshalb muss ich zumindest die gesamte Verkabelung auf einmal machen, bevor ich hier den Strom anmache. Wir haben ja auch schon mal ein bisschen Diesel reingekippt. Ähm, das macht richtig viel Strom hier. Also das wird nice. So. Exchange. Da haben wir nicht mehr. Jetzt haben wir wieder eins. Oh. Und Concrete. Gut, das jetzt nicht so viel. Aber hier ist natürlich jetzt der Plan, das Umspannwerk hier abzuschließen. Indem wir es auf eine Betonfläche bauen. Im Grunde sind in der Realität Umspannwerke nicht zwangsläufig auf einer Betonfläche. Sogar meistens nicht. Aber hier in Minecraft, glaube ich, hebt sich das so schön ab. Dann ja gut, wir haben hier die Trafos noch und ich würde gerne einen Abstand, das heißt ich würde den Beton gerne bis da machen. Das ist mein Excavator, da. Joe zwar schon mal angefangen, den Weg zu bauen zum Eingang, aber I'm sorry. 
Kein Weg muss außen rum. Weil hier ist ja die, der Sicherheitsabstand. Weil hier kommt ja dann der Zaun hin, ne? Und der kann ja ruhig auf Erde stehen. So, ich grab hier mal ein bisschen großzügiger. Aber vorher kurz schlafen. Ich meine, jetzt ist es noch nicht so schlimm, ne? aber ich sehe uns später schon so oft hier in die Hochspannungsleitung reinfliegen. <lacht> ah. Das sind Träumchen. Ist denn unser Betonwerk soweit, dass wir ein bisschen was haben, was wir hier benutzen können? Oh yeah. Wir haben doch hier safe. Genau, eine Wand. Sehr schön. Dann schauen wir mal. So, würde ich sagen, sieht's gut aus. So, und dann Exchange. Zack, da. Auf Beton kann man echt schnell laufen. So, den ganzen Schmodder hier ein, habe ich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte doch mal einen Magneten dafür. Habe ich praktischerweise immer noch. Also, okay, dann weiter geht's. Dann bis da. Interessanter Sound, der da irgendwie kaputt ist. Oh. So, Beton ist schon wieder leer. Das geht ja gar nicht. Würden wir nur hinkommen in einer Welt ohne Beton. So. Mm. Nein. Ich bin dumm. Ich weiß. Okay, so weit, so gut, würde ich jetzt mal sagen. Ich 
Die Frage ist, welche Art von Fans wir da jetzt hinmachen. Ähm wir könnten natürlich <lacht> das mit Stacheldraht absperren. Aber es ist vielleicht ein bisschen Overkill. Ähm Stil wäre halt schön, aber Stil ist halt so teuer. Ich glaube, wir nehmen hier die Standard günstige Variante. Wobei günstig, wenn man sich das hier so anschaut, auch eher so semi ist. Und zäunen das mit Alu ein. Au. Äh, da. Nee, Stangen brauche ich. Hm. So, Alu. Das war ja kein Interface. Und Energie ist leer. Ich wollte nicht das aufmachen, sondern das. Aber was habe ich da jetzt nochmal im Backpack? Ohne Menge Kohle, Silber und Blei. Okay, gut zu wissen. Ja komm, ich schalte das mal ein, aber es gibt jetzt natürlich wieder Versorgungsengpässe an der Stelle. Aber was willst du machen? Wir sind ja dabei. Der Netzausbau kommt. Fans. Ja gut, das ist wirklich ein bisschen traurig hier. Aber gut. Wie schlau das jetzt ist, das Geländer von einem Umspannwerk aus einem leitenden Material zu bauen, sei natürlich dahingestellt. Aber... Oh, das war's schon. Das ist ja wieder eine andere Frage. Genau, hier vorne könnte man dann auch die eine Phase hier so ein bisschen. Substructed. Okay, weil es durchhängt, ne? Ich habe noch zwei so Posts. Post. Ach, und wir haben hier auch noch ein bisschen was drin. Also können wir mal drei Zäune machen. Wow. Ich stelle das absichtlich mal hier auf die Mauer. Damit ich gar nicht erst auf die Idee kommen kann, das dauerhaft zu nutzen. So. Ich kenne mich nämlich. Wenn ich das jetzt hinter die Fabrik baue, dann bleibt das da lange. Sehr lange. Das ist einfach hier drauf. Dadurch ist natürlich auch automatisch jetzt hier so eine Rückspannung, ne? Äh, ist das gut? Ich weiß es nicht. Hier ist jetzt überall Strom drauf. Ähm. Nee, lass mal kurz. 
Wir schließen das an, sobald wir wirklich Strom überall drauf haben. Ich meine, noch bringen sie eh nichts. Noch ist der einzige Nutzen von dem Spaß hier, dass es Spieler grillt. Und das ist nicht unbedingt Ziel des Ganzen. Okay. Ja, was hier noch fehlt, hier dazwischen oder so, da muss ich mal noch gucken, wie ich es mache, sind natürlich die Speicherblöcke. Ähm, ich bin am überlegen, ob ich nicht sogar hier nochmal zu betoniere und dann hier so große Speicher mache und dann von hier nochmal so ein ja, so eine Schleife drum mache, ne? Das müssen wir mal gucken. Man könnte auch alles in der Erde vergraben, aber wäre auch ein bisschen lame. Also, wo ich die Batteriespeicher hinbaue, weiß ich noch nicht genau. Aber zumindest das Umspannwerk und die Strommasten, die sehen ja soweit ganz gut aus. Aber ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, das Design und das Konzept das wir hier gebastelt haben. Bis dahin würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann und ciao.